这两天我在网上看到的这家店，据说辣哭了很多日本博主还有明星。后来我就去查了一下，这家店在高原寺，是个日本年轻人很喜欢去的地方，所以它里面有很多奇奇怪怪的店啊。哎，我一个堂堂正正成都人，怎么能不去试一下？这个菜单上面分了五个等级，我们就盲选一个天国辣吧。哼，店长还反复跟我们确认了辣度，我说我是四川人，您放心嘞。但实不相瞒，我现在还是有点害怕的。但是店里又有老人在，应该也不会很辣吧？看到师傅已经开始疯狂撒尿了，终于上来了。果然，地狱不仅有火焰。还有海椒面、嗯，这种被火焰烧过的叉烧特别香，表面已经烤得油脆油脆的，因为这个面真的很辣，所以建议搭配一碗米饭。我反正感觉比火鸡面更辣，上面的海带和鸡腿锅也因为被烧过变得很香。再来一口厚厚的叉烧，真的是太爽了。哎，我最近因为吃了太多辣，又熬夜剪片子，感觉整个人都不好。会拉面，我们点了两碗面加一份铁板生蚝，一共才花了两百多块，吃的非常爽。阿基推荐指数八点五分，你们敢来吗？卡玩意儿！最近我发现了一个超级适合求婚的地方。首先，在我多年的认知里面，我一直以为富士山只有这么大，直到我去了这个地方，哎。我才知道了什么叫做巨物恐惧症。这个地方从东京出发，坐电车到月江四站就可以了。运气好的话，还可以碰到《火影忍者》的主题列车，来感受一下。三、二、一。这条路一直往下走就是富士山底了，所以现在这也成了很多明星和情侣的打卡圣地。而且它不仅很适合拍照，还有很多网红餐厅，呃，是包夜的那个网红哈。拍完照之后一边吃着咖喱一边 P 图，还有比这更爽的事儿吗？店呢是一个日本人开的意式咖喱店，老板说他是一个很喜欢四川的人，虽然自己吃不了辣，但是可以在我们的咖喱里面放很多辣椒。我谢谢你，富士吉田阿基推荐指数九分，嘎玩意儿。原来这样的童话小镇是真实存在的，太美了。但是等等等等一下，我们还是换个配乐吧。哼，好多了。哈喽，大家好，我是阿基，现在我们就在银山温泉了。这个不管是在。ins 还是在抖音上面都特别火爆的温泉小镇，这一共有十三家日式旅馆，都不便宜。虽然已经被当地的日本人订光了，但通过我的哥们儿，我们还是搞到了一间房，非常 happy。跋山涉水，涉水跋山，在经过了一片长长的雪墙之后，我们总算是到了旅馆门口，非常和风的房间。果然泡温泉还是要住这种地方才舒服。店员会帮你量身选好和服，然后我们就可以出门吃雪了。呃，哪个北方人跟我说的雪是草莓味的？还好旁边有一家日式果子铺，最好随便买一点甜点，可以在泡温泉之前补充一点糖分。然后这里的温泉都是包场制的，不分男女，也不会管你。几个人想泡多久就泡多久，每个池子也有写自己的成分，大家可以选择自己喜欢的池子。在你泡完之后，还会给你准备一桌丰富的和食大餐。像这样的和食，它的菜品种类都异常的丰富，所以和食吃起来特别的有仪式感。吃完之后，如果外边还是白天，可以逛逛小店泡泡足汤，晚上回到旅馆还可以继续享受温泉。这样两天一夜的行程可以说是非常幸福了。所以你会带他来吗？阿基推荐指数八分，卡玩意儿，我总算来了日本最出名的混浴温泉。它虽然不是日本排名第一的温泉，但为什么要来这儿呢？那是因为这儿的顾客都不是什么大妈大爷。你你们懂我意思吗？我对你敬礼，是路。首先，这个地方神越，就在上次吃荞麦面的花卷市，它是一个日本传统的温泉旅馆，被几座雪山保护着，门口就写了纹身的人是不能进来的哈。呃，你们记得盖一下，一进门这个感觉就上来了。换好专用的拖鞋，办好手续就可以开始我们的混浴之旅了。大厅旁边就是一个小卖部，有卖一些温泉必备用品和一些土特产。然后二楼就是我们住的地方，这个负责人还告诉我们，如果晚上没事的话，最好不要去三楼。那你猜我会不会去呢？我都是去过核电站的人了，我还怕你一个温泉吗？哎，打住，回到正题，因为这个地方不是酒店，所以住的。地方就是这个样子，典型的日本榻榻米，这可太适合情侣来了。负责人把浴衣给我们之后就走了。对了，浴衣的穿法，你只要别右上左下就可以，因为那是死人的穿法。嗯、然后穿好衣服，我们就可以下去了。我又在期待些什么呢？因为在日本泡温泉是不准穿任何衣服的，就连毛巾都不准带下水。所以如果女生怕尴尬的话，还有女性专用的露天池。好了，废话说太多了，各位准备好了没？三二一，哎、嗯，哇哦！嘎嘎玩意儿，很多人说日本的混浴只有大妈大爷才去，哎，但但其实真不是这样。我们现在这家全国排名第十一，但是年轻人多呀。说服老板之后，终于让我们进去拍摄了。不过当时是没有顾客在的时候哈、啊，但是一进门还是把我惊到了。女生的更衣室居然是直接在池子里面的，然后这里是没有男生的更衣室的，所以只有在这儿脱衣服。呃，还有羞耻心、嗯，对于南方的小伙伴来说可能有点困难哈、啊。那管他呢，我要上了。进去之前记得先用热水润一下自己。日本有一些混浴温泉的池子是乳白色的啊，非常的没有意思。我们这个是透明的，就非常刺激了。一边看着雪景，一边泡着温泉，就是。是人多的时候，眼睛不知道该放哪。泡完之后，还可以在楼下买个烤红薯，再喝杯冰牛奶。然后晚饭也差不多准备好了，典型的和食，味噌汤、刺身、豆腐、天妇罗、蒸蛋，还有煎饺和米饭。我觉得还是比较丰盛的。吃好了之后，我们还是去看了一下那个三楼，是一个废弃的剧场。据说是因为没人看管，也没有锁，所以晚上经常会有情侣来这个地方玩。呃，我也不知道玩什么。最后给你们看一下，我们在这开开心心的玩了两天，花了多少钱？两个人一共花了八百块不到，太实在了。阿基推荐指数，这个必须十分了。我还会再来的，卡玩意儿！我的天哪，这应该是我在日本遇到过最恐怖的。
的事儿了。原本是和朋友一块约着去东北旅游的，结果没想到碰上了福岛 7.3 级地震，然后去福岛的高速路就被封了。为了不改变行程，所以我们选择了一条小路。刚开始也没发现什么毛病，就是人有点少。但是我们慢慢发现路边的住宅区都是被栅栏隔开的，我们就下车看了一下，发现房子好像都没事就是人不在，像是被赶走的样子，也没太在意，就继续往前走。后来突然觉得喉咙不是很舒服，想找个便利店买瓶水。这个时候我们才发现，这个地方不管是便利店还是超市还是商场，全都是废弃的状态啊！好不容易在前面看到一台自动贩卖机，然后我们兴冲冲的跑过去，当然机器已经是不能用的状态了，然后就觉得哪儿怪怪的。这个广告看起来不像是近几年的呀 ，PS 3这个不是十多年前的东西吗？直到我们看到了旁边的那个广告牌，才真的有点被吓到，上面写着开奖时间二零一一年三月三十一号啊，这个越想越想不通。然后在旁边又发现了一个大熊中学，结果不仅一个人没有，就连操场都变成了不能使用的样子，周围的建筑也都是这个状态，就有点像是死城一样，时不时还能看到一些奇怪的计量表。呃，我们不是很想待在这儿了。然后正当我们要全力逃出这个地方的时候，我在路上猛地一抬头，我看到了什么？嗯，怎么样？昨天在发现了情况不对之后，我们也没多想什么，就直接跑了。但路上还是隐隐约约觉得有点奇怪，就是为什么这个地方可以这么安静？不知道是不是我的错觉，连只鸟我们都没看到，更别说什么动物了。就算是在开了很久的车之后，我们还能看到路边残留的警示牌，上面写着“归还困难区域”啊。不过还好的是，我们在路上发现了个接压路车站，查了一下，这个车站已经是开通了的。不过就是里面一个工作人员都没有看到，这个真的很阴森。嗯，拜。然后在离开这个区域的路上，我去联系了我能够联系到的最有权威性的一个朋友，东京大学的医学博士。呃、嗯，他现在的。研究方向就是辐射变异。我翻译一下他说的话哈，就是车子能够开进去的地方都是对外公开的，已经是安全区域了。就是如果我们在五千 BQ 的环境下待八个小时的话，身体就相当于拍了一张 X 光。但是我们这个地方远没有五千 BQ， 如果只待了半个小时的话，其实是没有什么问题的。听到这里，我们也算松了口气，不过还是有点不放心，所以回去就找了医院。医生给到的反馈也差不多是这样，所以非常谢谢大家的关心。啊，可惜了，没有长出四只手，头发也没掉光，身体做了一个全身检查，一切正常，非常开心。所以这个故事告诉我们一个什么道理？出门旅游还是。规划好自己的路线，不要让爱你的人和你爱的人担心。好了，我是阿基，卡玩意儿。大家都知道东京是一个扭蛋和盲盒的聚集地，所以我们今天就来试一下一万日元折合人民币六百三十块，可以在东京买到哪些盲盒和扭蛋？走吧，第一站还是我们的垃圾优惠馆，这家店是我最喜欢来逛的。这里大部分的扭蛋和盲盒都集中在四楼，这几面墙都是盲盒，你敢信？一眼锁定了这个宝可梦的盲盒，今天就直接拿一套吧，放一套在家里真的太爽。在国内很火的一些盲盒，这里也可以买到。我发现果然宝可梦、蜡笔小新、鬼灭之刃这三个还是最火的。盲盒区的旁边就是扭蛋区了，记得提前换好硬币，我还是第一次拿一万日元换硬币，太重了，我的天！然后你就可以开始疯狂的扭扭扭了。第二个我们要去的地方是秋园的扭蛋会馆，这里加起来有不重复的五百多台扭蛋机，在这里可以扭到吐。刚才说到蜡笔小新，那要不我们今天再去一趟蜡笔小新的家？哎，春日部。好了，我们到了这个地方还真的有点漂亮，一进门就看到了小新家车的等身模型，这个车还可以坐进去玩，感觉还挺精致的。旁边是蜡笔小新主要人物的纪念手印，话说你们认得出来几个？算了，回归正题，我们今天是来买东西的。这个地方小新的扭蛋机也挺多，今天我也算丰收了，买了满满一书包哈。我们接下来就来一个一个的拆，好像一万日元买了也不少。我们先来开这个宝可梦系列，哇，这一套我早就想买了。第一个鸡拉。起就有点可爱，不愧是剧场版的主角。来第二个，第二个是月亮伊布，这个是成龙拉普拉斯，好看。第三个是沙奈朵，这个太阳伊布还可以调角度。最后是我们的闪电鼠，哎，皮神。接下来这个是鬼灭镇的数据线保护器，我发现路开盲盒真的好累啊。接下来我就不讲了，我继续开，你们接着看。哎，开个玩笑，其实我也不知道我家里有没有那么多数据线，但我就是想凑齐。这个车车系列就是中国限定款，所以我们今天看到的所有盲盒都可以在这上面找到，不仅是正品，而且很优惠。我木了。接下来是优秀选手成品展示，没上进不代表不优秀啊，只是今天买的太多了，我们。展示部分优秀的就好了。好了，你们还有什么想看的扭蛋盲盒可以告诉我哦。等我有钱了，我再去买。阿基推荐指数九分，卡玩意儿。哎，今天在闲逛的时候，一不小心又花了一万多。我估计一个月都不会再买东西了。反正今天就是逛着逛着就走到一个小巷子，看到了这家店，感觉还挺有意思。在日本有很多这样的中古书店和音像店，像是多拉妈和 Book Off 这种。哎，我就想着进去逛一逛吧，反正也没事干。但进来之后还是有点把我惊到了。首先是他最外面那个书架，一上来就看到了玛利亚狂热的整套漫画。这个动画当年没少看，这种店有很多成套的漫画，而且还都很便宜，像是当年看的怪物同桌。呀，我是大哥大呀！突然勾起了我很多高中时候的回忆。但我发现来了日本之后，其实大多数是在看动画，感觉距离这种纸质漫画已经很遥远了。偶尔回顾一下纸质书籍总是好的。然后我最近就在看这个《闲云前往北北西》，它的作画真的超级精致。还有这个《迷宫饭》，这个漫画用来打发时间特别棒，比较治愈的那种。买个全套回去收藏一下。然后在这还看到了很多之前爱看的动画，特别是《中华小当家》，我真的太喜欢了。还发现了《九九石之海》的全集啊，这个日常一套我也想买。还有一些奇奇怪怪的少女番，为什么感觉现在的乙女番没有当